See no evil, hear no evil, do no evil. Das sind Sprüche, die man klopfen kann, an die man sich aber jetzt nicht unbedingt halten muss. Vor allem, wenn man der Wrestler Kane ist, der schon vor einigen Jahren mit dem Slasher See no evil, ehrlich gesagt relativ überraschend für mich, für Aufsehen gesorgt hat, fand dass der Film eigentlich relativer Durchschnitt ist, aber jetzt gibt es doch tatsächlich eine Fortsetzung. Von NSM in zwei Mediabooks veröffentlicht, eines mit Cover, eines mit... Gott verdammt, was soll der Dreck? Ähm, dementsprechend ist es wahrscheinlich nicht wahnsinnig schwer... Ähm für welches Cover man sich hier entschieden hat. Ich habe natürlich das Cover gewählt, auf dem Kane meines Erachtens nach auch noch relativ cool aussieht. Alleine äh, diese Metallmaske, die so eine, so eine, ein, kann man fast sagen, eine kleine Mischung aus der Mann in der eisernen Maske und Hannibal Lecter ist. Außerdem ist es immer wieder cool, Daniel Harris zu sehen und Generell finde ich, sieht eher einfach nur cool aus auf dem Cover. Das ist irgendwie, äh, ich meine, zwar ein relativ einfaches, schlichtes Artwork meines Erachtens nach, aber gut, reden wir über das andere Cover gar nicht. Ähm, aber es versprüht, finde ich, ein bisschen Atmosphäre. Es ist ja fast mit der Ausnahme von Kanes Namen bzw. dem Zweier schwarz-weiß gehalten, was das Ganze auch noch irgendwie cooler macht. Ja, ja, das Cover mag ich relativ. Ähm, sieht man aber natürlich, der Film ist nicht gehalten, so sieht er dann im Film tatsächlich aus, muss aber wirklich sagen, dass er so noch wesentlich cooler ausgesehen hat als hier auf dem Backcover. Dafür bekommen wir da Inhaltsangabe, Bilder aus dem Film, die ganzen Informationen rund um diesen Release, bitte 1111 Stück ist dieses Mediabook limitiert, wundert mich nicht, ist ja auch quasi der erste Release von diesem Film, nicht irgendein Repack, das ist ja mittlerweile fast schon eine absolute Sensation, dass es im Mediabook Filme gibt, die es nicht schon 250 Mal anders gegeben hat, außerdem haben wir eben hier mein Cover-Motiv auf ähm, der DVD drauf, beziehungsweise nicht ganz. Ja. Es, ist, es ist doch ein anderes Bild, aber ähnlich. Und dann auf der DVD mehr oder weniger das alternative Cover, aber das sieht hier wesentlich aufregender aus als dann in Realität. Hier ebenfalls noch ein wirklich cooles Bild von Kane, ähm, nur als Silhouette, nur als Schattenriss. Dann äh, mehr oder weniger die Autopsie. Szene, da hat man es natürlich bei NSM relativ leicht gehabt, bei einem aktuellen Film ein schönes, scharfes, ähm, qualitativ hochwertiges Hintergrundbild zu finden. Hier ein Foto von den beiden Regisseurinnen ähm, auf der Rückseite vom Booklet und dann, das ist natürlich auch relativ cool, ähm, Daniel Harris da, ähm, dass man bei diesem Film dann natürlich auch fürs Booklet einige äh, Behind-the-Scenes-Fotos hat. Das finde ich ja persönlich in einem Booklet wesentlich interessanter ähm, als ganz einfach irgendwelche Szenenbilder oder sonst was, weil die sieht man ja eh, wenn man den Film sieht. Aber es ist natürlich auch äh, verständlich, dass bei alten Filmen, bei einigen Filmen es sowas nicht gibt mehr, aber... Auf den bin ich jetzt echt schon gespannt. Also ich hoffe, dass ich da relativ bald dazu komme, mir den Film anzuschauen. Der erste war meines Erachtens nach kein großartiger Slasher, war aber durchaus ein gut schaubarer Film mit einigen netten Szenen. Also schauen wir mal, was der bietet. Das Mediabook von NSM ist auf jeden Fall ganz nett gelungen.